அன்பானவர்களே இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் இன்றைக்கு உங்களோடு ஒரு வாக்கு தத்துவத்தை பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் சங்கீதம் ஒன்பது பத்தாவது வசனம் உங்களுக்காக நான் வாசிக்கிறேன் கர்த்தாவே உண்மை தேடுகிறவர்களை நீ கைவிடுவதில்லை இது முதல் பாகம் கத்தரை தேடுகிறவர்களை தெய்வன் கைவிடுவது கிடையாது ஆண்டவர் நம்மை கைவிடுவது இல்லை அன்பானவர்களை கத்தரை உண்மையோடு தேடுகிறவர்கள் உண்மையோடு அவரிடம் வந்து பேசுகிறவர்கள் அவரிடத்தில் ஜபம் செய்கிறவர்கள் அவரை நேசிக்கிறவர்களை ஆண்டவர் ஒருபோதும் கைவிடுவதே கிடையாது கைவிடுவதை போல நமக்கு தோன்றலாம் நம்முடைய சிந்தையிலும் நம்முடைய பார்வையிலும் சூழ்நிலையை காணும் பொழுது கத்தர் கைவிட்டதை போல ஒருவேளை தோன்றலாம் ஆனால் அது உண்மை கிடையாது நாளடவில் காலங்கள் சென்ற பிறகு ஒருவேளை உடனே இருக்கலாம் அல்லாவிட்டால் பிறகாக இருக்கலாம் நாம் உணர்ந்து கொள்வோம் தெய்வன் நம்மை கைவிட்டது விடுவதில்லை கைவிட்டதும் இல்லை என்று அடுத்த வசனம் அடுத்த பகுதி அந்த வசனத்தில் என்ன சொல்லுகிறது பாருங்கள் ஆதலால் உமது நாமத்தை அறிந்தவர்கள் உம்மை நம்பி இருப்பார்கள் நாமத்தை அவர்கள் நம்புகிறார்கள் ஒரே காரணம் கத்தர் அவர்களை கைவிடுவது கிடையாது மற்ற எல்லா நாமங்கள் எல்லா மனிதர்கள் எல்லா ஜாதிகள் அரசாங்கங்கள் சங்கங்கள் அனைத்தும் நம்மை கைவிடுவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு நம்முடைய நண்பர்கள் நம்மை கைவிடுவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு நம்மை நேசிக்கிற உற்றா உறவினர்கள் கைவிடுவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு ஆனால் கத்தர் கைவிடுவதே கிடையாது ஆகையினால் தான் அதை அறிந்தவர்கள் அவருடைய நாமத்தை நம்புகிறவர்களாக இருக்கிறார்கள் ஆகையினால் இந்த காலை வேளையில் உங்களை உற்சாகப்படுத்த ஆசைப்படுகிறேன் நாமும் அன்பானவர்களை மெய்யாகவே உண்மையோடு சத்தியத்தோடு அவருடைய நாமத்தை நம்புவோம் கத்த கைவிடுவது கிடையாது சூழ்நிலை அதுக்கு ஏற்றதாக காணப்படாவிட்டாலும் ஒரு நாள் அறிவோம் மெய்யாகவே நாம் நம்பியிருந்த தெய்வன் நம்மை கைவிட்டதில்லை என்று கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக தொடர்ந்து தெய்வனை நம்பியிருங்கள் தெய்வனை சார்ந்திருங்கள் நீங்கள் நம்பியிருக்கிற தெய்வன் உங்களை கைவிட மாட்டார்